，过来，黑妞，你现在怎么变得这么粘人？啊，我就是因为提了你一下，很多粉丝朋友给我取关了。你这么金贵吗？不能提吗？你看你这黑不溜秋的。呃，这个抓脖子是没关系的啊，就是太大了就不能抓脖子。狗啊，猫啊，这小动物啊，还小的时候可以抓脖子啊，像咪咪就不能抓了。上来，你哥哥去哪里啦，黑妞？我说你哥哥嘞？啊，你哥哥到哪去了？你现在也不听话了，白天的晚上往山里面跑，吃吧吃吧，吃嘛吃嘛今天是熏制腊肉的第十天，呃，如果说顺利的话，还有一个星期左右啊，就可以卖了。呃，有不少粉丝朋友都说啊，我的是土猪，呃，要来买我的土猪肉。呃，我在这里跟大家说一下，我的不是土猪，而且我们村里农户养的那么一头两头，在我看来啊，都不是土猪。为什么呢？呃，因为现在的话，都是在集市上买猪仔。现在集市上的猪仔，不管是黑猪还是白猪，都是经过多代选育、多代杂交改良后的品种，啊，就是为了提高它的尿肉比。呃，记得小时候啊，无论是黑猪还是白猪，养一年，从年头里养到年尾，养的非常好的才能达到两百斤。呃，所以的话，你像现在从集市上买的猪仔，一般我们这边都是上半年嘛，清明节前后那个时候买来，养一年，少的三四百斤，多的甚至四五百斤。呃，所以的话都不是土猪啊，都是杂交改良后的后代啊，也就是说是杂交猪，呃，就是看你怎么去喂，呃，你有喂熟食的，喂生食的，有喂饲料的，一般我们农村这边啊，大部分都是喂熟食，就是一头两头嘛，呃，喂熟食的比喂生食的要口感要好一点，肉质啊，喂、呃、生食的比喂饲料的口感又要好一点，呃，另外的话就是说。我们这边村，包括我们附近村呢，有那些呃养猪户啊，他们不是工厂化养殖啊，一般都是养个几十头啊，有的喂熟食，有的喂生食。呃，我买的就是他们的猪啊，他们养几十头的那种猪。呃，所以的话，我你说来买我的土猪肉，我这里说一下，我都不是土猪啊，就是杂交改良的后代啊，只是饲养喂养方法不一样而已。老六，过来，老六。哎，你和旺财形成了鲜明的对比啊！这个旺财，大黄、小黑、小火、小白，还有你这个老六，哇，都出去了，只有旺财和老六在家里。呃，很多粉丝朋友都给他推荐了很好听的名字啊，有叫一百二的。还有，甚至啊，替代叫来福的、小辉的等等，嗯，他目前是排行第六啊，还是我觉得啊，老六更接地气一点，就叫老六吧。黑牛，我那上面那些绳子是不是你咬掉的？哇，这些家伙又回来了，就像大闹天空一样。哎呦，这个。你看老六，老六跟着他们。哎呀，不错哟，小虎今天没受伤哦，小虎。老六在叫，呵呵这个老六要跟着大部队，他们过来他才过来。好，老六不错，老六。小黑，你真的不能再胖了，小黑，你再胖、啊、真的是，别人都盯着你了。冬季啊啊，吃你都说挺挺补的。我要看一下老六，好，不错不错，老六，去吧。
太阳出来了，又被小虎咬了。这个老妞，大黄，你帮我教训一下小虎。这个小虎太争强好斗了。走走，我们去教训小虎。走，旺财，你和老六联手嘛啊！你们两只家伙联手打不过他吗？小虎。你现在什么情况？你看我这是什么，小伙？你过来看看，我教你认识认识。小伙，你现在牛逼的很，是不是啊？过来，啊，牛逼是不是？有邮局吗，拜拜。今天又是一个好天气啊！哇，这边有鸡产蛋啊！听到有母鸡产蛋后的声音，不会产到山里面来了吧？在那边，这个咪咪咪咪。你又到山里面逛了一圈回来啦？你这个咪咪，一天晚上都看不到你。大王，帮忙找一下鸡蛋嘛。留下来的绝大部分都是母鸡，呃，目前的话只知道两只母鸡产蛋啊，有两只的话在同一个小岩洞里面，就是我房间下面，呃，本来还有一只母鸡在那个狗窝里面，呃，然后鸡蛋被狗吃了之后，再也没在里面采过蛋，呃，那到时候看抽时间，这附近好好找一找，呃，应该都到山里面去产蛋了，不能让它抱窝了，呃，在山里面啊养鸡养不了，他们又不是你的主人，你对他们露肚皮干嘛？哇，这个秘密真的是！哎，旺财，你别得寸进尺哦。这个秘密，你看到这个肥嘟嘟？你看那边是我们这边自然保护区的核心区，看起没多远啊，其实这距离非常的远。这只母鸡刚才是想准备在这上面产蛋，这一堆草这里被我打扰了。今天。把腊肉还要重新翻一遍，然后和大伯再到山里面去捡一点干柴，多备一点中午打狗了没？狗哎，多点。怎么打药去？呃，做这一块台面的话，就是明天要腌制第二批腊肉。呃，第二批腊肉的话，就是在。对方那里把猪杀好，毛修好，然后的话，枕头背过来到这里来砍，一块一块的砍好来腌制。呃，那这块平面弄好了之后，就和大伯一起把那个腊肉啊、香肠全部再翻一遍。啊，我大伯他说他早早来把腊肉和香肠都翻了。呃，那翻了的话
，但是我昨天放的几个喽啰，但是我们两个子到高头看，搞他有钱子在这。那早上哪没去嘞？早上面我我肯定打了快过四点了。哦，嗯。大伯他说，昨天在他水库里放了几个鱼龙，呃，他说叫我等一下和他去看一下啊，水库里面鱼龙有没有今天能抓到一餐鱼吃。我问他怎么今天早上没把他取了带下来，他说看一下我要不要拍视频，嗯，那行吧，呃、嗯，那现在这做好了之后就和大伯去他水库啊看一下能抓不抓到一餐鱼吃。大伯家的水鸭子还在那里，就是野鸭子了，刚才。我过来，他钻到水里面去了，啊，那里有一只，也钻进去了，两只水鸭子。这是大伯的家，在这个三岔公路旁边。看一下大伯晚上吃夜宵喝酒吃什么菜？魔芋豆腐，啊，炒的看起来还不错啊。哇，有四只野鸭子。你们看，那现在看一下能抓多少鱼吧。没有啊，一个都没有。啊，天冷了是啷么的？还得放四十吧。还放去三十吗？从其他的那个做起，第二，嗯，第二个鱼龙，啊，没有，这个天气冷很的，耶，一个没得，啊，天冷很的，第三个，嗯，嗯，有米竹花，米有的，啊，空军的，嗯，空军，空军。呃，里面食物是放的是蚯蚓啊，那鱼看样子也是要越冬的。啊，有一块啊，还有两个嘛。米子发，米子发。嗯。空军啊。耶，那么高的都打起，耶，哪有那么高的啊？那那鸡骨子嘛。鸡骨子。嗯，鲫鱼，这种土鸡。土鸡。那怎么回事啊？这个怎么搞了这么多？我可能是在那边地方造些，他那边就是矮了壳，可能在一点走你、嗯。最后一个，米竹发哦。那、啊、什么情况呢？啊那要是把那只野鸭子逮到就好了。大伯又把它放下去。大伯还专门做了一个钩子。那就是天气太冷的原因啊。用这个放比直接用手甩啊，要好多了。这里就是有一根绳子绑在这个石头上面，还是温度低了啊！啊，为什么这一个就有这么多嘞？我想主要原因就是因为大伯刚才是放这个位置，这个位置泥巴比较多，呃，所以鱼应该天冷了都在泥巴下面。而这边的话，全部都是石块，比较冰冷。白白在搞什么？走了嘛？到挖去山子。我说走了，大伯说不能空手走，他在挖蚯蚓，要钓一餐鱼再走。这里头可能天冷了，他钻的比较深嘛。没办法钓一餐鱼，好久没钓鱼了。
没想到这次钓鱼却是在冬季的时候，不知道冬季鱼冬不冬眠啊？明年要好买好一点的鱼竿，这个是钓西施斑的。等了好几分钟了，都没动。看样子鱼它冬季是不怎么爱活动啊。我刚才钓了差不多半个小时都没拉，现在大波看一下，又十多分钟过去了，依然不动。之前只要一甩下去就开始拉了。钓了的一个多小时了，动都不动。那可能是没修哦。啊，够成叶才洗开啊？够叶才洗不可以啊？啊，够叶才够拉住哦。哦。没办法，冬季钓不了鱼啊。看来古人的话也不能全信啊。比如说柳宗元，我记得他有一首诗是这样写的：“千山鸟飞绝。”万金人踪灭，孤舟宿溺翁，独钓寒江雪。都还没下雪呢，这鱼都不动了。罗德德德瓜瓜咩？小青青，还买几条的？我还罗德了。这是村里找金子的老人。呃，一天再这样找啊。基本上一天找个三四斤啊，四五斤就算多了。这是我们这边的茶园。到这开始了哦。嗯。把这个豆子也吃上。要把根一起把它拔出来，最好用个小镰刀啊，这样比较好。这种是地米菜，呃，就是野菜的一种。它这么小个的原因，就是因为它才刚刚开始长出来。我们这边海拔比较高，你看我前几天的赶集视频啊，地米菜很大豆大豆的，因为它是在我们县城附近啊，海拔低嘛，所以它生长时间会提前。呃，这种的话，把它洗干净了，用来下腊肉啊，口感是非常的好。哇，好凄凉哦！这种是枫树的叶子。这就是我们村了，看起来有这么大啊，其实就是十几个吧，总共留守老人在家里，根不能扯断了，所以搞个镰刀，哇，比较好，这样根扯断了，嗯、呃，这样其实它的根啊洗干净了，和那个香菜一样的，挺好吃的。我感觉比香菜的好吃些。今天没带工具啊，呃，而且这些地米菜刚刚长出来，呃，所以啊也扯了这么一桶了啊，呃，其实这里面有两种啊。呃，你像这种啊，学名好像叫泥糊菜吧？呃，具体我也不知道，每个地方叫法不一样啊。呃，这两种的话，我们统称为地米菜。呃，其实这种是两个不同的品种，你们看一下。呃，这个有的地方也叫它鸟菜啊、呃，我们这边就像，呃，我们县城啊那些低海拔地区也叫它鸟菜，我们这种也叫地米菜。呃，这种也是叫地米菜。呃，两种都是一样的，都是在这个季节的野菜啊。那现在回去。呃，下火锅。今天搞块带骨的腊肉沙拉，可以吗？嗯，可以吗？搞块带骨的嘛。嗯。这个起手起就起起来太麻烦了。哦。这个根部洗干净了，挺好吃的。又香又有嚼劲，就是要用指甲刮一下，因为有泥巴嘛。
这太阳舒服吧，咪咪？我对谁说话，大黄就要去亲谁。这个大黄和旺财啊，真的天生的一对舔狗。小黑嘞，反正对谁都没有恶意，反正做什么都是很淡定。小黑是不是啊？啊你是不是很淡定？你看他这个样子，绝对服从的样子。过来，大黄，<笑>大黄才是真正的绝对服从。你又爬，我都不敢摸你了，老是洗手。大伯说：“今天选一块带骨的。”呃，其实我也是这样想的哈，因为有的粉丝朋友从来没吃过带骨的，不知道怎么做。呃，它就是有骨头而已啊，做法都是一样的。大伯再选一块小的。大伯选了一块肥肉多的啊，他说怕肥肉多了不好卖啊。有骨没？有点点的，嗯，有点就可以嘛。嗯。还可以没？嗯，还可以。然后这个腊肉皮子啊，必须要这样烧一下。呃，当然了，这是我们这边的做法啊，烧一下就是好切一点。啊，就脆一点了，吃起来更香一点。一直要等它的油脂烧出来。啊，这个是不可以，这个在称啊搞起来就跟这个都是没有过程了。然后清洗这个皮啊，基本上都是把它烤焦了的啊，就是把烧糊的那一层啊，把它刮掉，刮掉了之后再洗一遍。然后就干干净净了。很多朋友问我腊肉要不要洗，肯定要洗啊，这是洗的第一遍。呃，大伯他的还要洗两遍，我一般洗一遍就可以了。这是刚刮好的啊，还没洗干净。这就是骨头了，把多余的那一点多的肉啊切掉，然后骨头上面要稍微带一点肉。呃，然后的话就是拿着骨头这样吃。呃，其实真正吃过腊肉的朋友啊，都喜欢吃这种带骨的。怎么说呢？感觉到带骨的腊肉啊还香一点。先下肥肉、骨头啊，一般来说把油脂啊先炸出来一点。下瘦肉。啊，这种腊肉的瘦肉啊，很容易炒熟。嗯、大伯亲自掌勺啊，什么调料都没放啊，就是这种颜色。姜味很容易炒出来，姜蒜、辣椒一起放了。这个加水是必须的啊，因为要下地米菜嘛，所以就当火锅一样这样吹着吃。下地米菜，下不下哦？啊，七刀多下刀多嘛啊。OK 啦。
我比较好做这个。这是带骨的，啊，肥肉我不吃，碧米菜。今天是熏制的第十天，呃，两天没有炒腊肉了，所以今天的话是一块是一块带骨的，呃，可能一二三线城市的朋友应该没吃过带骨的腊肉啊，呃，这就是骨头是排骨了，筒子骨我都去掉了，嗯，因为今天没拿水泡，呃，所以吃的口里有点咸，呃，只不过我是吃的比较清淡了。嗯，吃了清淡的朋友要用水泡一下，或者说用水煮一下。嗯、呃，就是比较讲究养生的朋友啊，吃的更清淡的，你就把它切好，像大伯刚才切成片，然后切成片了再用水煮一下，把多余的盐分煮掉。呃，腊肉啊，必须要用盐腌啊、呃，不用盐腌的话，它就容易坏掉。在腌制的过程中，熏制的过程中，这样带骨的，这样吃起来它就是要香一点。我吃的话就喜欢吃这种带骨的，在我们这边啊，呃，整个湘西我不敢说，在我们十里八乡没有说哪家把排骨去掉、骨去掉了，然后熏没有带骨的，都是熏带骨的。咩咩咩，叫什么啊？这块骨头谁呀、啊？大黄。嗯，这种叫地米菜。地米菜我们这边一般都是和腊肉啊一起这样下火锅。挺好吃的，不知道你们有没有吃过？这种有的地方叫鸟菜，我们这边也叫地米菜，很香啊！这种感觉比香菜还好吃，比香菜更有嚼劲。这也是一块带骨的。带骨的我都拿过来了，就是拍视频给大家看一下。一到了晚上，他们都叫的特别厉害，大黄、小白、小虎。小白在和小虎在烤房上面叫。下面是大黄，黑牛，你怕不怕啊？要不你出去租一下威嘛？你就黏着我干嘛嘞？哇，这个大黄、小白、小虎叫的好凶啊！只有小黑不叫。他们晚上就住那里。小黑，只有你不叫啊？你是来享受的吗？走，我们上去看一下。大黄，走上去。小虎，你下来干嘛？你床不是在上面吗？你让小白一个人在上面啊、哦，一只狗在上面。走，小白在那里，我就知道。小白，它上面是和小虎守在上面的，一个晚上就在那里叫。这个老六，他还能睡得着？你真是个老六啊！你怎么能睡得着？你也跟着出去干嘛？你去陪你妹妹嘛？走走，小伙。刚才又加了两根茶树材，呃，可以熏到晚上差不多十二点左右，然后明天早上七点左右又开始熏制。哎呀，那几只狗晚上一个晚上在这里叫，呃，下次有时间去赶集还要买一只狗过来，到时候可能至少需要买十多只狗，呃，因为。狗多一点了，它怎么叫的话，我心里不慎的慌了。好，那就分享到这里，明天见。